والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الفائزين برضوان الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي ادركني يا حبيب الله يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم സർവാദനീരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫ് ഉണർത്ത് കാലം പരിപാടികളുടെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടും പുതിയ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഉണർത്ത് സമ്മേളനം ഉദ്ഗജന സംഗമത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും സംഗമവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം രണ്ടു ലോകത്തും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉണർത്തുകാലം പരിപാടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗമങ്ങളിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രബുദ്ധരാകാനും പുതിയകാല വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മീയ ബലവും പരിചയപ്പെടുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് നാലര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് ആദ്യകാലത്തെ സാരഥികൾ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പവിത്രമായി പ്രസ്ഥാനം പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും അനുഗ്രഹാശിസുകളും ആശീർവാദങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളോട് പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജരാവുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വരും കാലത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ കാൽവെപ്പുകളും കാലത്തോട് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാവണം അൻപതാം വാർഷികം വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പദ്ധതികളുടെ പടവുകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാഫല്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എസ് എസ് എഫ് അതിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് അരനൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞ പുതിയ ഒരു കാലത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനം 
ഇന്നലകളുടെ പടവുകളോട് ചേർത്ത് പുതിയ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഈടുവെപ്പുകളാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് സമഗ്രമായി ആലോചിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ സാങ്കേതികതയും ശാസ്ത്രവും വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെ സദാചാരങ്ങൾ നിർണയിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്ഷരതകളുടെ മേഖലകൾ മുമ്പൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായിരുന്നു സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ കാല സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെ സാക്ഷരതയായി നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഗവേഷണ സാക്ഷരത ശാസ്ത്രലോകം അറിയേണ്ട ഒരു കാലം പൊതുമാധ്യമ സാക്ഷരത എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാലം ആലോചന സദാചാരങ്ങൾ അന്യമായ ഒരു കാലത്ത് ആലോചനയുടെ സദാചാരത്തെ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാലം നാട്ടിൻ പുറങ്ങളുടെ വഴിവിട്ട കൂട്ടങ്ങളോട് ധർമ്മത്തിന്റെ കലഹമുണ്ടാക്കി തെളിഞ്ഞ ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്മൾ ഇനി ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാശാസ്വതകളിൽ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തി ഭൂമിയിലും വാനിലും അന്തരീക്ഷത്തിലുമെല്ലാം ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പുതിയ അന്വേഷണ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് കലാലയ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇടപെടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപരിലോകത്തേക്ക് വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് എസ് എസ് എഫ് പൊതുജനതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഊർജത്തിന്റെയും വീര്യത്തിന്റെയും മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലസന്ധികളോട് സമരം ചെയ്ത് അതിജയിക്കാനുള്ള ഊപലം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമഗ്രമായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവാണ് ഇൻഷാ അല്ല ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ വരെ സമൂഹത്തെ കണ്ട ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനതയോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയണം അത് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവർത്തകനും കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധനാകണം ഓരോ പ്രവർത്തകന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ കരിയർ വിചാരങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും കൂടുതൽ വികാസങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് വരണം നമുക്ക് ഏതൊരു കാലസന്ധിയോടും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കരുത്തും ശക്തിയും ഉണ്ടാവണം പ്രിയമുള്ളവരെ ആധുനിക സാങ്കേതിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് മക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹേപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഹജ്ജിന് വരാത്തവരുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയോ പൊതുമാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹേപത്ത് അതിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർ ഈ ഭൂവിധാനത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹേപത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ ഏതു ദിശയിലേക്കാണോ തിരിഞ്ഞു നിന്നത് ആ ദിശയിലേക്കായിരുന്നു അവരുടെ സഞ്ചാരം അവർ കടന്നു പോയിടത്ത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അതിർത്തികളുടെയോ ഒരു വകഭേദങ്ങളും അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല ഒരു ജനതയെ തേടി അന്വേഷിച്ചു പോയ യാത്ര ഇന്ന് ചൈനയിലെ യോങ്ഷോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയാം അബു അയ്യൂബൻ അൻസാരി അള്ളാഹോനോ ഏറ്റെടുത്ത് സഞ്ചരിച്ചെത്തിയത് അന്ന് യൂറോപ്പിലായിരുന്നു അഥവാ തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂൾ വരെയായിരുന്നു 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖീറത്ത് ബിൻ ഷുഹബ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ദൗത്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് വരെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സഹായബത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെയും നിർമ്മാണാത്മക പ്രവർത്തന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ചുവടുകൾ അതിവേഗ വാഹനങ്ങളോ വിമാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യതയുടെയും സത്യസന്ധമായ ഉൽക്കരുത്തിന്റെയും പേരിൽ കാലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികളെയും വകഞ്ഞു മാറ്റി അതിർത്തികൾ മുഴുവനും ഭേദിച്ചു പോകാൻ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമരത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അതിർത്തികളെ ഭേദിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഭേദിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തികളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവും വൈജ്ഞാനികവും ആത്മീയവുമായ കരുത്താണ് നമുക്കിനി നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതിയുടെ സന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിന്നവരല്ല കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ കടൽ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞവരല്ല നമ്മൾ മറിച്ച് ആ കടൽ മറികടക്കാനുള്ള ആത്മീയമായ ഫലമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉൽക്കരുത്തോടെ കടൽ കാക്കകളെ പോലെ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നതാണ് കാദിസി നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ കാലവ്യത്യാസങ്ങളുടെയോ ദേശവ്യത്യാസങ്ങളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മതഭേദങ്ങളിൽ മുൻഗാമികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലും തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരുടെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും തൗഹീലിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും സന്ദേശം എത്തിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോയത് ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങളുടെയോ ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ പേരിലല്ല ഉള്ളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെയും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ ചുവടുവെപ്പുകളുടെയും സദാചാരപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യതയുള്ള ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടലിന്റെയും പ്രതിഫലമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആ ഉമർ റതിയുള്ളവന്റെ ഗവർണർമാരുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അലാറുബിന്റെ ചുവടുവെപ്പുകളെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് പ്രബോധന വഴികളെയാണ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ആ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ പൊതുകാലത്ത് രചിക്കാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ വായിച്ചൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളവരല്ല ഉപ്പാപ്പക്കൊരാനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതുപോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളായി പൊതുകാലത്ത് ചരിത്രം രചിക്കാനുള്ളവരാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ എസ് എസ് എഫുകാരും ഇവിടെ നിന്ന് ചില പ്രതിജ്ഞകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വരും കാലത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തന വഴിയിലേക്കുള്ള ഊർജം മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്ന് സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാലസന്ധികളുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ മാലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞത് പോലെയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അപകടങ്ങളുടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുട്ടുകൂടുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു നിരാശയല്ല നൽകേണ്ടത് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ജയിച്ച പുതിയ ചരിത്രം ഭരിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് ആ ആവേശമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മഹനീയമായ നഗരിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് മഹാനരായ വിളിക്കുകയാണ് എന്നവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനരായ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ മോഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളും മോഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ജയിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്തത് 
നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ എക്കാലത്തും എവിടെയുമുള്ള ആയുധം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇവിടെയുള്ള താൽക്കാലികമായ ഭൗമ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളിലേക്കുള്ള അഭിനയമാണ് അത് നിങ്ങളെയും പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഓരോ എസ് 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 കാരനും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ധർമ്മ വിപ്ലവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശരി ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ മോഹങ്ങളിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നാൽ ഇന്നലെയുടെ ചരിത്രം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായി കേരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത വഴികളെ ആത്മീയ ധാരയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കുത്തൈപത്തിന് മുസ്ലിം പ്രതിയെന്നാ പറയുന്നു കാബൂൾ വിപ്ലവത്തിന്റെ പടിവാതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിയായി എവിടെയാണെന്ന് കൂടെയുള്ളവര് പറഞ്ഞു എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാമാ ഇവർക്ക് തീ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പോയി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അവസാനം ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിയാണ് എന്ന് ആവേണ്ടു മുഹാനിസ്കരിച്ച മുസല്ലയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണം മുഹാനിസ്കരിച്ച മുസല്ലയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എന്നവരോട് കൂടെയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മായകർ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ മഹാനുമുറികൾ അവിടത്തെ വിരൽക്കൊടി ആകാശത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിക്രമിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തൈവത്തെ മുസ്ലിംകളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മഹാനവരങ്ങളിൽ മുസ്ലിംകയാണ് മഹാനിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന വാചലോകത്തേക്ക് വിരലുയർത്തിയിട്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഉടനെ മഹാനവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആത്മീയതയുടെ ഊപലമുള്ള ആധ്യാത്മികതയുടെ വെളിച്ചമുള്ള പ്രപഞ്ചാധിപനോട് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മൈവിഷയമാണെന്ന് ഉള്ളുറച്ച പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് നിവാസിയുടെ ആ ഒരു വിരൽ എന്റെ എടുക്കൽ ആയിരം പടവാളുകളെ കാണും ആയിരം പോരാളികളെ കാണും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിശയോ വിനസ്വരുന്നതിനുള്ള സഹായം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമുക്ക് നടത്താറുള്ളത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കും നമ്മുടെ വിരൽക്കുടികൾക്കും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കും കാലസന്ധിയുടെ മുഴുവനും പകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള കരുത്ത് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ പണ്ഡിത നേതൃത്വമില്ലാത്ത അലക്ഷ്യമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി അടമുറയിടുകയോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കൊലവഴി നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഒമ്പത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളടച്ച ഈമാനോടെ പ്രകാര പ്രതിസന്ധികളോട് നേരിടാനുള്ള ഈ മാനികമായ ആർജ്ജവം എവിടെയാണോ ഈ ഉമ്മത്ത് സ്വായത്തമാക്കിയത് അവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിനും തണലിനും അല്ലാതെ അലക്ഷ്യമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് കൊലവിളി നടത്തുകയോ അസത്യം പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് ജയം നേടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായ ആഢ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലല്ല അധികാരത്തിന്റെ ജാടയുടെ പേരിലല്ല ഈ ഉമ്മത്തി എവിടെയെല്ലാം ജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആത്മീയമായ കരുത്തു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നേറ്റം നിന്ന് സാധ്യമായത് റോമിനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തൗഹീദം ഉഴങ്ങിയത് എന്ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലാഹിരാഹിങ്ങളെത്തിയത് എന്ന് നഹാവന്തിനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരമെത്തിയത് എന്ന് സൈപ്രസിനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയെത്തിയത് എന്ന് പുതുസിന്റെ മോചനത്തിന്റെ കഥകൾ വാങ്ങിക്കുക ആർക്കാണ് അത് ജയിച്ചെടുക്കാനായതെന്ന് റോമിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊലവിളിയുയർത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ആഗോള ശക്തികളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് പ്രത്യമടക്കിയതെന്ന് അതിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തികളൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല കിസറയുടെയും കൈസറിന്റെയും റോമിന്റെയും 
ആ മഹാന്മാരായ നാലു പേർ നാലായിരം പേരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നത് ബോംബറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേതെങ്കിലും അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കായിക ബലത്തിന്റെ മികവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാലു പേരും നാലായിരം പേരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ ഈ മാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് അതാണ് നമുക്ക് പകർന്നെടുക്കാനുള്ളത് ഈ ലോകത്തോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശീലമായി വരേണ്ടത് നെയ്യ് ഉണർത്തുകാലത്ത് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഓരോ ശീലങ്ങളും കേവലം ഉണർത്തുകാലത്ത് മാത്രം നിലകൊള്ളാനുള്ളതല്ല ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും നിലകൊള്ളാനുള്ളതാണ് മഹാനായ സൈനികനോട് മഹാനായ സഹനോ എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എന്നോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവൻ മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മോനെ നീ അള്ളാഹുവിന് വിക്ര ചെല്ലുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വിക്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ മോൻ വിക്ര ചെല്ലേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മണി അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയായാലും എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പതിവാക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്ന അമ്മാവൻ തകറ്റുതിനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നയാണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ സഹിതങ്ങൾ ാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പതിവാക്കിയത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് നാടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് പതിവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉടനെ കണ്ണ പറഞ്ഞോ സഹരെ ഇത് പതിവാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യത്തേക്ക് വരണമെന്ന് മഹാനായ സഹരതയുള്ളവരെ എടുക്കുകയാണ് സഹരതിനെ അറ്റില്ല ഈ തൊത്തുരയുള്ളവരാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഒന്നിന് ഒന്നിന് ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റത്തിന്റെ മയാമഹാത്മാവിപ്ലവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് വരെയുള്ള ആധ്യാത്മികതയുടെ നിറധനിയായി മാറി നിൽക്കുന്ന മഹാനരായ സഹനമതിയുള്ള എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ സഹനേ ഇതിന്റെ അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് മൻ കാണുന്നാവുമാവോ ഒരാളുടെ കൂടെ അല്ല ഉണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടായാൽ കലാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും കൂട്ടുകൂട്ടങ്ങളുടെ ചെന്നാത്തത്തിലായാലും എവിടേക്കെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്യ നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും യാത്രാ വേളയിലാണെങ്കിലും മോനെ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് മൻ കാണുന്നാവുമാവോ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടായാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നേറ്റെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ലക്ഷ്യമതാണ് എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന വിചാരത്തിലേക്ക് വരലാണ് നിമിഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉന്നതമായ ഒരു ചങ്ങലയോട് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തോട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണുചേരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാനുള്ള സമ്മാനം അതാണ് ഉണർത്തു സഞ്ചാര വേളയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആത്മീയമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാഅല്ലാദിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് മഹാനരായ സഹരതയുള്ള പറയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന വിചാരം ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുബാനവതാരം നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു അവനെ സാക്ഷിയാണെന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമയാൾക്കുണ്ടായാൽ അവന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ വിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അവനെ തെറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിവാർദി എന്നാഹു എന്ന് വന്ന ആത്മീയ ഗുരു ലോകത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് 
ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണെന്ന ബോധമുണ്ടായി എവിടെയും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാലും കൂട്ടത്തിലായാലും ക്ലബിലായാലും ക്ലാസ് റൂമിലായാലും യാത്രയിലായാലും അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും മതിലുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽക്ക് കഴിയുമോ ഒരുകാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നാമതായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ വികാരമാണ് മോനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉലകത്തിന്റെ ഉലയവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അതിപതിയുടെ അടിമകളാണ് നമ്മുടെ വല്ല നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പുറത്തു പോകാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ കഴിവിലുണ്ടായാൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളുടെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ അവർ തിരിച്ചടക്കിയതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാറുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ എത്ര ദിക്കിലേക്കാണ് കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫാറോക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന മോഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവർ ഫാറൂഖ് അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു മഹാന്മാരായ സഹാബ പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന വീട് നിറയെ പൊന്നുണ്ടായാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു മോഹം എനിക്കുണ്ട് അടുത്ത ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോഹം എന്താണ് ആ കാണുന്ന വീട് നിറയെ ഗൃഹമോ ദീനാറോ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വേം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹാബ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഫാറൂഖ് എന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ അമീനായ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ് ഉടനെ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു പോലെ ജവാഹരങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചുണക്കുട്ടന്മാരായ നാല് ചെറുപ്പക്കാരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പണത്തിന്റെ ബലമല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പ്രതാപത്തിന്റെ ബലമല്ല ഈ മാനം നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള നാല് എസ് എസ് എഫുകാരുടെ ഉണ്ടായാൽ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പേരാളികൾ ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇടപെടലിലേക്ക് ധർമ്മത്തിന്റെ മഹാസ്വരമുയർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു അതിലാണ് എനിക്ക് ആവേശമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പോലെയുള്ളവർ ുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു മുന്നേറ്റ ഗാഥ എനിക്ക് ലഭിക്കാമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ അമീറുമാരാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പാർലമെന്റിയുടെയും മുമ്പിൽ മാതൃകാപരമായെന്നും വായിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥതികളോടും ഇന്നിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോടും കടപ്പാട് ലോകത്തിന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള മഹാനായ ഫാറൂഖ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെയും ഖജനാവിന്റെയും താക്കോലല്ല നല്ല ഈ മാനം നിശ്ചയ ദാർഢ്യവുമുള്ള നാലാളുകൾ ഉണ്ടായാൽ അതാണ് ഇവിടെ വിപ്ലവം ലഭിക്കാനാവുക എന്റെ പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ മക്കളിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്ത് ഒരുപക്ഷേ ഖജനാവുകളുടെ താക്കോലുണ്ടാവാം അധികാരത്തിന്റെ ദണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കതിനെ മുഴുവനും അതിജീവിച്ച് ധർമ്മത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഉറച്ചയിമാനും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ജീവിതവും 
സദാചാരപരമായ വ്യക്തി ജീവിതവുമാണ് നമ്മ നമ്മെ നയിക്കാറുള്ളത് ഇൻഷാള്ള മഹാനായ സുൽത്താനുകൾ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഉന്നതമായ ഒരു ആത്മീയ വലിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചേർക്കുകയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം അവിടെയുണ്ട് ഇൻഷാള്ള അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മബലം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ശരിയായ ഈ മാനിക അടുത്തറിയുന്നത് കാലത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് വേണം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും മറിവും നമുക്ക് അന്യമാകാൻ പാടില്ല ഏതറിവുള്ളവരോടും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള വൈജ്ഞാനിക മികവ് ഈ ഉമ്മത്തിന് നേടേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ വൈജ്ഞാനികനെതിരെ മുഴുവനുണ്ടാക്കിയത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇമാമുകളുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ പതിഞ്ഞിടത്താണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്തർധാരികൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പ് പകർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ലോകത്തുള്ള സർവകലാശാലകൾ കോപ്പിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇന്നലെയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പുതുകാലത്ത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ് ബഹദാദിനെ പോലെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യം പറയാൻ ലോകത്തെ മറ്റേത് ജനവിഭാഗത്തിനാണ് കഴിയുക പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സ്ത്രീലിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തോട് കടപ്പാടില്ലാതെ ഇന്ന് യൂറോപ്പിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല ലോകത്തെ മുഴുവനുമുള്ള സർവകലാശാലകൾ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ ഇമാമുകളുടെ ഭരണശാലകളിലേക്ക് പാഠശാലകളിലേക്ക് എഴുത്തുപുരകളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ആധ്യാത്മികമായും ആത്മാർത്ഥമായും ലോകത്തെ വൈജ്ഞാനിക സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ പോലെ വേറെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയേറെ വാണ്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേറെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിജ്ഞാനശാലയിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ ഇമാമുകളുടേതായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഏത് നാഗരികതയുടെ ഏത് സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഏത് മതവിഭാഗത്തിന്റെ ഏത് ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾക്കാണ് അത്രയും ഈടുത്ത രചനകൾ ഇന്ന് പോലും ബാക്കിയാകുന്നതുപോലെ ലോകത്തെവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിഷ്പക്ഷമായ പഠനം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മളറിയേണ്ടത് അറബി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളായി അറബ് രാജ്യം അവരുടെ ഭാഷാ നൈപുടിയിൽ മുന്നേറുന്ന കാലം അനറബ് നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ അടീതിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ആറിമാമീങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് വേറെ ആരാണുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണങ്ങളെയും കൊടലുകളെയും നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച സംബന്ധിയായ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സമീപകാലത്ത് ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മുൻകാലികളായ ഇമാമുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോളം വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ലോകത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യുൽപാദനപരമാവുന്നില്ല വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കേവലം ഗവേഷണ പഠനത്തിന്റെ മേശ പുറത്തിരിക്കുകയല്ല പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അറിവുകൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ വൈജ്ഞാനിക സ്രോതസ്സുകൾ പോലെ സാമൂഹ്യായും വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ രചനകളിൽ ഏത് ജനവിഭാഗത്തിനാണ് നൽകാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല യൂറോപ്യന്മാരായ പടിയാക്കളും ഗവേഷകന്മാരും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് മഹാരാജിന്റെ സഹീഹോളം ലോകത്ത് മനസ്സിനാൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ളത് അത് കേവലമായോ സംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വായനയല്ല വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വായനയല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല അതിന്റെ ഉള്ളടകളുടെ അതിന്റെ ഓരോ പദങ്ങളെയും ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളെയും ഓരോ ചിന്തകളെയും പൊതുകാലത്തെ ശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് യൂറോപ്യന്മാർ സഹീഹുൽക്ക് രചിച്ച അനുബന്ധങ്ങളുടെയും പട്ടികകളുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും കഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് 
ഇത് ഏഷ്യയിലോ യൂറോപ്പിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനോ മതവിഭാഗത്തിനോ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കഥ പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അറിവിന്റെ മേഖലയിൽ മുന്നേറാൻ അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ കാൽവെപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാന പ്രധാനമായ ഒന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തകന്റെയും വൈജ്ഞാനിക പ്രബുദ്ധതയെ പരമാവധി ഉയർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ പദ്ധതികളാണ് അടുത്ത ഒരു പഞ്ചവത്സര കാലം പ്രത്താനം ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഈ നഗരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വം കരിയർ ഗെയിൽ പ്രസ്ഥാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഉപരി പഠന അവസരങ്ങൾ നിർണയിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ ഓരോരോ റിമാർക്കബിൾ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജനതയിൽ ഒരു യോഗ്യസിനോടാണ് അവരെ സഹജത്തിനോടായി സംസാരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനിയിലാ നിങ്ങൾക്ക് 